رمضان سے بہتر کوئی مہینہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو دوبارہ تجدید کر لیں ہمارے ایمان کو دوبارہ جگا لیں ہم ان شاء اللہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے میں نے اس سے پہلے جمعہ جو اس مسجد میں ایک مہینہ پہلے دیا تھا میں نے مثالیں دی ہمارے فیاض بھائی ہمارے منور بھائی اس مسجد میں نو سال تک تقریباً میرے پیچھے جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں کوئی حیا علیہ السلام بول کر حیا علیہ السلام پر بولنے سے پہلے مر گیا انتقال ہو گیا ہمارے اس مسجد کے ایک مسلی اللہ سے دعا کرے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اللہ قبر کو نور سے بھر دے منتہائے نظر تک اللہ قبر کو وسیع بنا دے اللہ جنت کی کھڑکی ان کے لیے کھیل کھول دے وہ نو سال ہمارے ساتھی رہے ہیں نو سال فیاض بھائی کو سب جانتے ہیں الحمد سب جانتے ہیں نماز انسان بننے کے بعد مسجد ابو بکر گھر جانے سے پہلے پہلے انتقال ہو گیا الحمد للہ اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے اللہ قبر کو کشادہ کر دے اللہ جنت کی کھڑکی ان کے لیے کھول دے یہ ہمارا تعلق ہے اللہ نے ہمیں ایک بار اور موقع دے دیا ان کو موقع نہیں ملا ایک رمضان مس کر گئے ہو اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دے دیا یہ موقع ہے میرے بھائی یہ غنی میں سمجھو اس موقع کو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے یہ سبحان اللہ اور وہ حدیث ایک بار یاد کر لو اللہ کے لیے یاد کرو جس کے راوی حضرت حضیفہ ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے دو آدمی آئے گزشتہ سال رمضان میں بھی میں نے کہا پہلے ہی جمعہ میں کہا یہ حدیث اس سال شروع ہونے سے پہلے اپنے لیے پہلے کو انف سکم واہلی کو پہلے اپنی جان کے لیے پھر میرے گھر والوں کے لیے پھر آپ کے لیے حدیث کہتا ہوں میں ان اللہ دو آدمی آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہاں حدیث یاد ہے فلکر ان نمان تو مذکر میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں حدیث کو جی ہاں دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں طلحہ بن عبید اللہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں سبحان اللہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں لڑ کر مر گیا شہید ہو گیا اللہ اکبر اور دوسرا آدمی اللہ کے راستے میں لڑا نہیں شہید نہیں ہوا اللہ اکبر اسے صرف رمضان ملا ایک رمضان بڑھ کر ملا وہ شہید سے حدیث کی کئی کتابوں میں حدیث موجود ہے صحیح حدیث ہے صحیح حدیث ہے اب بھی اگر کوئی مر جائے نا تو بدنصیب ہے وہ آج بھی اگر کوئی مر جائے تو بد نصیب ہے سبحان اللہ یہ ایک رمضان اسے زیادہ ملا ایک صحابی کہتی ہے جو رابی حدیث ہے کلاب نبید اللہ میں نے خواب میں دیکھا جو مرا ہے اللہ کے راستے میں گردن جس کی کٹی ہو اللہ کے راستے میں اس سے پہلے جسے رمضان ملا ہے وہ جنت میں جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ کے نبی کے سامنے جب یہ بات دہرائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ایک بار یاد دلاتا ہوں آپ کو نبی نے کہا وہ آدمی جس کا سر کٹا ہے رب کے راستے میں کیا بعد والا آدمی علیہ سو جد رمضان کیا اسے رمضان نہیں ملا تھا رمضان میں اس نے روزے رکھے تھے رمضان میں اس نے نماز پڑھا تھا رمضان میں اس نے قرآن کی تلاوت کی تھی رمضان کی عبادت غیر رمضان کے مقابلے میں اتنا فرق ہے نبی فرماتے ہیں جتنا آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے نصیب والے ہیں ہم نصیب والے ہیں ہم لوگ بولتے نہیں بڑا لکی ہے بھائی تو بڑی نصیب والے ہیں آپ میں کہوں گا جس کو رمضان ملا وہ نصیب والا ہے کیوں کیونکہ اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی اسلاف کے بارے میں آتا ہے دعائیں موجود نبی کریم سن کی دعائیں موجود اسلاف کی دعائیں موجود ہے چھ مہینے سبحان اللہ رمضان آنے سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے رمضان ایک دن لیٹ آیا تو اچھا ہے کچھ لوگوں کے کام باقی ہوتے نا اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آخر میں میں نام نہیں لوں گا ایک دن اور رہ گیا تو بہتر ہے جی کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں سابق کرام رضا اللہ علی مجمعین کے بارے میں متفق لوگ کہتے ہیں چھ مہینے دعا کتنے چھ مہینے پہلے سے دعا اللہ رمضان تک زندہ رکھ دعا کیسی مانو اللہ مسلم علی رمضان اللہ مسلم علی رمضان وہ سلم رمضان اللہ نا اللہ اکبر کیا الفاظ ہیں اے اللہ رمضان آنے تک صحیح سالم رکھ اللہ مسلم علی رمضان اللہ ہم کو تو بچا کے رکھ رمضان تک صحیح سالم تک رمضان آنے تک وہ سلم رمضان علانا اور جب رمضان آ جائے تو رمضان کو ہمارے حق میں صحیح سالم رکھ اس لیے کہ رمضان آنا کمال نہیں ہے رمضان آ بھی گیا وہ گزر بھی جائے گا یہ پہلا جمعہ دوسرا جمعہ تیسرا جمعہ دیکھتے دیکھتے چار جمعہ گزر جائیں گے اصل کمال یہ ہے رمضان ویسے گزارنا جیسے صحابہ نے گزارا جیسے اللہ کے رسول 